நியூஸ் ஆன் தமிழ்நேர்களுக்கு வணக்கம் குரூப் ஃபோர் தேர்வு நோக்கி நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் நோக்கி பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் கான்ஸ்டியூஷனை எந்த அளவிற்கு ஆழமாக படிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தான் பார்க்க இருக்கிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள் சார் கடின உழைப்பும் முயற்சியும் இருந்தாதான் எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் வெற்றி பெற முடியும் அதில் ஒவ்வொரு பாடப்படுத்தத்திலையும் ஒரு திறனாய்வு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கணும் ஒரு ஆழமான புரிதல் அப்படிங்கிறது அத்தியாவசியமானது அவசியமானது கூட தேர்வுகளில் இதில் குறிப்பாக குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாடங்கள் இருக்கிறது ஒரு நூறு கேள்விகள் தமிழில் இருந்தாலும் மற்ற நூறு கேள்விகள் என்பது பொதறிவு கான்ஸ்டியூஷன் அது சார்ந்த அரசியல் அமைப்பு நீதித்துறை இப்படி பல்வேறு கட்டங்கள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி குறிப்பாக கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அரசியல் அமைப்பு நீதித்துறை இது சார்ந்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீதித்துறை சார்ந்த கேள்விகளும் அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த கேள்விகளையும் நீங்கள் கேட்கலாம் இன்றைக்கி நம்மோடு இது குறித்து பதிலளிப்பதற்காக வழக்கறிஞர் மற்றும் கல்வியாளர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறாங்க வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கணும் ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமைகள்னா என்ன பேச்சுரிமைனா என்ன இந்த வாழ்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள விஷயம் அது தேர்வை நோக்கி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியதுனால என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் சார்ந்து பேசிக்காக கேட்பாங்க போட்டியாளர்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது பேசிக் லா ஆஃப் தி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எவல்யூஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி அது கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் என்ன டைரக்ட் டு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி சிட்டிசன்ஷிப்பு அப்புறம் யூபிஎஸ்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பார்லிமெண்ட்டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டு கன்சியூமர் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்டு பேங்கிங் ஆம்புட்ஸ்மென்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஷின்ஸாக கேட்குறாங்க அப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லேயும் இதே கான்ஸ்டியூஷன் தான் கேட்குறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லையும் இதே கான்ஸ்டியூஷன் தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது யூபிஎஸ்சிக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் அது ரைட் டு லைஃப் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் லிபர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கலை கொடுத்து அது என்னென்னு தெரியுதோ அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டெப்பில் போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டினன்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுவாங்க ஒரு அவசர கால சட்டம் வந்து கவர்னர் கொண்டு வந்தார்னா அதற்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன ஒரு ஜட்ஜை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜை ஸ்ட்ரென்த்தை எப்படி அதிகப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு கொஞ்சம் இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்தியா முழுக்க எத்தனை ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா எந்தெந்த ஹைகோர்ட் வந்து ஒன்று இல்லை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டேட்டை பார்த்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்னா மெட்ராஸ்க்கும் அதுதான் ஹைகோர்ட்டு நம்முடைய பாண்டிச்சேரிக்கும் அதுதான் ஹைகோர்ட்டு அதுமாதிரி கல்கட்டா ஹைகோர்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபாரம் அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க கேரளா ஹைகோர்ட்னா லக்ஷ்வதீப் அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்க இதை விட ஒரு அதிகமான ஸ்டெப்பில் போயிட்டு ஆர்டிக்கல் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னா என்ன வாட் இஸ் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ மாணவர்கள் படிக்கும் போதே யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் சார்ந்து படிச்சுட்டு பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> நூற்றி ஐம்பது ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஸோ ஷெடியூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு ஷெடியூல் இருக்கு பார்ட் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பார்ட் இருக்கு ஸோ பார்ட்டில் இருபத்தஞ்சி பார்ட்டும் அவங்க மக்க பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது ஷெடியூலில் பன்னெண்டு ஷெடியூல் மக்க பண்ணணும் ஆனால் ஆர்டிக்கல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துட்டாங்கனாலே போதும் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நேர் இணைந்திருக்கிறாங்க புதுச்சேரியிலேருந்து தங்கப்பன் தங்கப்பன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன இல்லை வணக்கம் சார் நான் பாண்டிச்சியில் தங்கப்பன் பேசுகிறேன் சார் ஆ சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கேள்வி என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு மட்டும் தான் வருமா இல்ல உலக அளவில் அரசியலமைப்பு 
சார் அதாவது அவர் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து வேர்ல்டு கான்ஸ்டியூஷன் கேட்பாங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க அது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் மெயின்ஸில் கேள்வி கேட்பாங்க ஈவன் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்லையும் கேட்க மாட்டாங்க டிஎன்பிஎஸ்சில் என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஃப்ரம் சோவியத் ரஷ்யா ஸோ வேர்ல்டு கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எந்த விஷயத்தை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெவல் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்களே தவிர ரொம்ப டெப்தாக நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சிமிலாரிட்டி இருக்குது அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் பொதுவாக அந்த வெளியுறவு கொள்கை சார்ந்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பழகுது பெரும்பாலான போட்டி தெருவில் கேட்பாங்க குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் வெளியுறவு கொள்கை சார்ந்து கேட்பாங்க இல்லை அவ்வளோ டெப்தாக கொஷின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்குறது இல்லை அதெல்லாமே வந்து யூபிஎஸ்சி லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் கொஷின்ஸ்லாம் அவ்வளோவா கேட்கவே மாட்டாங்க அப்படியே கேட்டால் கூட வேர்ல்ட் பேங்க் கூட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எந்த வருஷம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இப்போ கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்களே தவிர அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனிங் சார்ட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அதில் கொஷின்ஸ் பெரும்பாலும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் கேட்குறது இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மாதிரியான கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த குடியரசு தின விழாக்கு வெளிநாட்டு பிரதிநிதி யார் வந்தாங்க சுதந்திர தின விழாக்கு யார் வந்தாங்க இது போன்ற கேள்விகள்லாம் போட்டி தேர்வுகள் இடம்பெறும் குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இதை காயின் பண்ணி படிக்கக்கூடிய அந்த போட்டியாளர்களுக்கு இந்த கேள்வி வருமா வரலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றதை விட கரண்ட் அஃபேர் சம்பந்தமான டாபிக் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எத்தனாவது ரிப்பப்ளிக் டே நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு யார் நம்ம கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லை நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டில் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கீம் உடைய பேர் என்ன அவ்வளோதான் அதோடைய இன்டெப்தாக அதோடைய அப்ஜெக்டிவ் அதோடைய மோட்டோ அதெல்லாம் கேட்காம அந்த ஸ்கீம் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது இந்த தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரசியலமைப்பு சார்ந்து எவ்வளவு மதிப்பெண்களுக்கு வரும் நீங்க பார்த்ததுல ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் ரிப்பீட்டடாக இத்தனை வருஷ சர்வீஸில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த இந்த முறை விஏஓவும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருவாங்க ஜுடிஷியரியில் ஒரு கேள்வி கட்டாயமாக வரும் ரெண்டாவது நம்மளுடைய கன்சியூமர் ஆக்ட் இப்போ கன்சியூமர் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அவேர்னஸ் வந்துருச்சு ஆமாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயரில் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று டிஸ்ட்ரிக் லெவல் கன்சியூமர் ஃபாரம் ரெண்டாவது ஸ்டேட் லெவல் கன்சியூமர் ஃபாரம் மூணாவது நேஷ்னல் கன்சியூமர் ஃபாரம் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்னா ஜனங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க எங்கேயாவது பொருள் வாங்கி ஏமாந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய காம்பன்சேஷன் இருக்குன்னா அவங்க போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் ஃபைல் பண்ணுவாங்க 20 லேக்ஸ் இருந்து ஒன் குரோர் வரைக்கும் அவங்களுடைய லாஸ் இருக்குன்னா ஸ்டேட் லெவலுக்கு போகலாம் எபோவ் ஒன் குரோர் போறாங்கன்னா கேன் கோ ஃபார் நேஷ்னல் இது குறித்து நம்ம விரிவாக பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஈரோட்ல இருந்து ஒரு நேர் என்ன இருக்கிறாங்க ராமராஜ் ராமராஜ் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் ராமராஜ் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குங்க சார் அது எல்லாமே படிக்கணுங்களா அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகபட்சம் <laughs> பாத்துருங்க <laughs> <laughs> சில பார்லிமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு நிறைய பவர் இருக்கும் லோக்சபாவில் வந்து பவர் கம்மியாக இருக்கும் சில ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவே வச்சுருப்பாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துட்டா போதும் நிறைய ஆர்டிகல் சார்ந்த கேள்விகள் டிஎன்பிஎஸ்சிலோ யூபிஎஸ்சிலோ கேட்கறதில்ல கான்செப்டை தான் செக் பண்ணுறாங்களே தவிர ஆர்டிகல்ஸ் செக் பண்ணுறது ஒரு நேரம் இணைந்திருக்கிறாங்க புதுச்சேரியிலேருந்து கலைமணி கலைமணி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன
அவர் கேட்ட விஷயம் அப்படி எப்படி நம்ம அந்த தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வெளி மாநிலத்தில் உள்ளவங்களுக்கான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் வேற அந்த உள்ள கா எக்ஸாம் சப்ஜெக்ட் தாண்டி அவங்க கொஞ்சம் விஷயம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதற்கான பதிலையும் இது சார்ந்த விஷயங்களையும் தொடர்ந்து பதில் ஓகே அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது யார் வேணாலும் எந்த ஸ்டேட்டஸ் சேர்ந்தவங்க வேணாலும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமே எழுதலாம் அந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ஹை பாப்புலேஷன் லோ எக்கனாமிக் ப்ரொஃபைல் இருக்கிறதால ஆந்திர பிரதேஷோடைய எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கு மட்டும் யூ ஷுட் பி எ நேட்டிவ் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றபடி மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அவங்கவுங்க பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை யார் வேணாலும் வந்து எழுதலாம் ஆனால் ஓப்பன் கேடரில் வந்து ஆமாம் ஓப்பன் கேட்டகரில் வந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க அண்ட் செகண்ட் திங் அவர் கேட்டிருக்க விஷயம் ஒன்லி தமிழ்நாடுனா தமிழ் பீப்புள் மட்டும்தான் வரணுன்றாங்க அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் ஏன்னா இது வந்து மெரிட் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ நம்ம யாரையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் சில போஸ்ட்டுக்கு பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோன்மெண்ட் போஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ஹிந்து கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் நீங்கள் ரிலீஜியன் வந்து ஹிந்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் போர்ட் எக்ஸாம் எழுத முடியாது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தவிர்த்து ஸ்டேட் வாரியாக நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது மதுரையில் இருந்து சிவகுமார் அப்படிங்கிற நேரில் இருந்திருக்கிறாங்க சிவகுமார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சார் என்னோட பேர் சிவகுமார் மதுரையில் இருந்து கூப்பிடுறேன் சார் சார் கிங் கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமியில இருந்து எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் இருக்கு சார் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் உங்களுக்கு <laughs> எடுத்தோன்னே அவங்க யூடியூப் வீடியோ பார்க்காம ஒன் டைம் புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் யூடியூப் வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய மெமரி பண்ணுறது அதை ரீகரெக்ட் பண்ணுறது அவங்க கேட்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே யூடியூப்பில் வீடியோவில் போடக்கூடியவங்க தரமான ஆசிரியர்களா இல்லை யாரேனும் சாதாரண நபர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த விஷயத்தை அதில் பதிவு பண்ணுறாங்களே ஏன்னா யார் வேண்டும் என்றாலும் யூடியூப்பை என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ஹானஸ்டான வீடியோவா அதை படித்தா எக்ஸாம்பிள் பாஸ் இல்லை அது எந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த வீடியோன்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி அப்படின்னா அங்கே வரக்கூடியவங்க எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ரிலே பண்ணலாம் ஜஸ்ட் எதுவுமே நேமே இல்லாமல் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோடைய ஆத்தன்டிசிட்டி நம்மளால் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேயே போயிடலாம் கான்ஸ்டியூஷனில் முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க ஃபண்டபிள் ரைஸ் சொன்னீங்க டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் போலீஸ் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் இறுதியாக நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு முறையும் வரக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான் புதிய விஷயம் ஏன்னா பாக்கி எல்லாமே பேசிக்காக அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை அமெண்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்க்கு மேலே நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் படிக்கணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தேவையில்லை ரீசெண்டாக கடந்த ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி அது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் இப்போ ஷெட்யூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறது அது என்ன அமெண்ட்மெண்ட்டுன்னு மட்டும் படிக்கணுமா இல்லை ஜிஎஸ்டியை பற்றி நான் ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கணுமா இல்லை தெளிவான பார்வை வந்து டெப்த்தாக தேவையில்லை ஜிஎஸ்டினால் என்ன எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க எந்த டேட்டில் இருந்து ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தியிருக்காங்க எந்தெந்த பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் ஆகாது இவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அதோடைய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னா என்ன ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்னா என்ன காம்போசிட் ரேட்னா என்ன ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட்னா என்னன்றது அடுத்த மாநிலங்களினுடைய பங்கீடு அதெல்லாம் சார்ந்தெல்லாம் தேவையில்லை அவ்வளோ அவ்வளோ டெப்தாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி நைன் ஏ அந்தளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிட்டா போதும் அவங்க எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அதோடைய டே டு டே அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது குரூப் ஃபோர் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் கட்டாயமாக கேட்க மாட்டாங்க ஓகே சார் அரசியல் அமைப்பில் நம்ம பார்த்தோம் பிரியம்பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் முகப்புரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அரசியல் அமைப்பினுடைய அது எந்த அளவுக்கு இந்த தேர்வில் முக்கியத்துவம் பெறுது சார் பிரியாம்பல் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன
மீனிங் ரெண்டாவது பிரியாம்பல் அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி எத்தனை வாட்டி பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது விஷயம் பிரியாம்பல் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லை ஹைகோர்ட்டோடைய கேஸ் லா ஏன்னா பெருவாரி கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேஸ் முகப்புறையில் அமெண்ட்மெண்ட் சாத்தியமான சாத்தியம் அந்த ஒரு கேள்வி வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்களா பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருவாரி யூனியன் கேஸில் வந்து பிரியாம்பில் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாவது கேசவனந்த பாரதி கேஸில் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ பிரியாம்பலும் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி ஒரு மூணு வார்த்தை அதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய பிரியாம்பில் ஸோ சாவரின் சோஷலிஸ்டிக் இன்டகிரிட்டி திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு நேர் இணைந்திருக்காங்க பேசலாம் முனியன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் ஒன்னு இல்ல வணக்கம் சார் என்னுடைய பேர் முனியன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன முனியன் சார் இப்போ அரசியல் அமைப்புன்னு சொல்லி இப்ப குரூப் போர்ல சொல்லிருக்காங்க இப்ப இந்த இயர்ல இருந்து இந்த இயருக்கு தான் கேள்வி கேப் பண்றது அதுக்கான ஒரு வழிமுறை இருக்கா சோ கரண்ட் அஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சுன்னா அது ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்வாங்க ஸோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாமே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பட் நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது அட்வைசபிள் ஏன்னா வந்து சில ஜட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் புட்டாஸ்வாமி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் அதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரியான ஜட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான கேஸ் லாஸ்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக பேப்பரில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறாங்க குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாமுக்கு ஓகே இந்த கேஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவை இருக்கு ஜட்மெண்ட்ஸோடைய டெப்னஸ் தேவையில்லை ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க எந்த டேட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியை வந்து ஒரு தேர்ட் ஜெண்டராக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஜட்மெண்ட்ஸோடைய டெப்னஸ் வந்து தேவையில்லை ஆனால் அந்த ஜட்மெண்ட் எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பேசிக்காக தெரிஞ்சால் போதும் எக்ஸாம் குரூப் ஃபோருக்கு இது தேவை 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 சும்மா வாட் இஸ் வாட் இது கேசன் அந்த பாரதி கேஸ்னால் என்ன அந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கேஸில் கொடுத்துட்டு அந்த இயரை கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கேஸில் மேனகா காந்தி கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு பேசிக் அது நான் டெப்த்து போக சொல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு நேரம் இருந்திருக்கிறாங்க சிதம்பரத்துலேருந்து ராமதாஸ் அவருடைய சந்தேகத்தோடு நம்ம நிகழ்ச்சி தோணலாம் ராமதாஸ் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன நடப்பிடங்களை பொறுத்தவரை எப்படி சார் எதுக்கு சார் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் திரும்ப திரும்ப நடப்பு நிகழ்வுகளை பத்தி அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க சட்டத்துறையிலையும் நடப்பு நிகழ்வுகள் சார்ந்து எவ்வளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்டரி சார்ந்து சட்டத்துறையில கேள்விகள் இருக்குமா அது நடப்பு நிகழ்வுகள் சார்ந்து அது நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கண்டிப்பா நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்ப எலெக்ஷன் நிறைய டிஸ்பியூட் ஏற்பட்டிருக்கு பை எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடத்துறாங்க எப்ப பை எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தணும் ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டில் ரீசெண்டா வந்து ஆக்கிர எலெக்ஷன் நடந்ததால ஒரு பை எலெக்ஷன் நடக்க நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை மாத காலம் வந்து ஒரு <laughs> ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வாட் அவ்வளோதான் அதோடைய டெப்த் நாலேஜ் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் லெவலில் கேட்க மாட்டாங்க ஓகே நிச்சயமா சார் நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்துருக்கும் போது ஆர்டி அப்படிங்கிறது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆர்டி அது சார்ந்து ஏதாவது ஓகே ஆர்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அக்டோபர் டுவெல்லில் தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் நீங்கள் எப்படி ஒரு தகவலை வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்க முடியும் அப்படி தகவல் கொடுக்கலனா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் அத்தாரிட்டி யார் இருக்காங்க ஸ்டேட் லெவலில் யார் இருக்காங்க சென்ட்ரல் லெவலில் யார் இருக்காங்க அந்த ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படின்னா அதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்மளுடைய சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க குறிப்பாக ஒரு தகவல் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை அவங்க கொடுத்தா
ராஜ்ராஜ் <laughs> ஒரு <laughs> முடியாது <laughs> கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தாறு வயசு இருபத்தி ஒம்பது வயசு அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு ஒரு ஹையர் ஏஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் கவர்மெண்ட் என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ஏஜுக்கான ஃபைனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நீங்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் பேசும்போது உமன் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு ஸோ உமன் ரிசர்வேஷனை பற்றினா வேறு மாதிரியான கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்கும் இல்லை விமன் ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாயத்து ராஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் சீட்டில் வந்து ஒன் பை தேர்ட் சீட்டை வந்து விமனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ப்ரொவிஷன் அது வந்து கம்பல்சரி ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் திங் அந்த ஒன் பை தேர்டு விமன் ரிசர்வேஷனில் அனதர் ஒன் பை தேர்டு ரிசர்வேஷன் ஷுட் பி கிவன் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரி அப்படிங்கிறது இன்னொரு ப்ரொவிஷன் ஸோ இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு ஸ்டேட்டு நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்டில் வந்து ரிசர்வேஷனை ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் தி விமன் கேட்டகரி ஸோ அந்த நாலு ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன எப்போ ரிசர்வேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் சில முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியாவை வந்து நீங்கள் முனிசிபல் கார்பரேஷனாக அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடைய பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் இல்லை கண்டோன்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லை நம்மளுடைய போர் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்பர் ஒட்டி சில ஏரியாஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த போர் ட்ரஸ்ட்டுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க டவுன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டவுன்ஷிப் உடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் யார் ஸோ ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு அர்பன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ரூரல் கவர்மெண்ட் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனிங் அதை மூணு லேயராக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து லோயஸ்ட் லெவல் வந்து கிராம பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவில் வந்து பஞ்சாயத்து சமிதி டாப் லெவல் வந்து ஜில்லா பரிஷன் அந்த ஜில்லா பரிஷத்துடைய ஹெட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வில் பி த ஹெட் ஸோ ஒன்லி ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் ஜில்லா கலெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுக்கான காரணம் ஜில்லா பரிஷத்துடைய ஹெட்டாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் நிச்சயமாக சார் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனில் இவ்வளவு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவை நம்மளுடைய நேர்களுடைய ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னீங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ நேர்களை மீண்டும் நாளே குரூப் ஃபோர் தேர்வை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்க